been thinking I would know what the future bring All the highs and lows said I'm gonna win Though the world might spin Now I'm sitting here like I'm no one అండ్ నా పేరు అభిరామ్ మీరు చూస్తున్నారు బీ క్రియేటివ్ తెలుగు అండ్ ఈ రోజు నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఏమిటి అంటే ఇది ఒక బ్లాగ్ లాంటిది అంటే నేను ఇది వరకు అనుకునేవాడిని ఏదైనా బ్లాగ్ చూసేటప్పుడు పాయింట్ కి రా పాయింట్ కి రా పాయింట్ కి రా అనుకు మనసులో అనుకునేవాడిని నేను ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ మనం బ్లాగ్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు పాయింట్ కి రాలేము ఒకవేళ ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ ఒకవేళ ముందు ఫస్ట్ ఏ ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఆ ఏం అర్థం కాదు అదే సగం సగం చెప్తే అసలు ఏం అర్థం కాదు సో మనం ప్రతి పాయింట్ చెప్పాలి లేకపోతే అర్థం కాదు అండ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే మన ఆల్రెడీ మీరు టైటిల్ లో చూసే ఉంటారు ఏంటంటే వై ఐ స్టార్టెడ్ మై ఛానల్ ఈవెన్ వన్ ఆర్ టూ వ్యూస్ నో ప్రాబ్లం అయినా ఎందుకు నేను వీడియోస్ పెడుతున్నాను అండ్ నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను ఛానల్ అనేది నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనే మీకు తెలియడానికి ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ నేను చెప్తాను కొద్దిగా భరించండి ఓకే అండ్ ఫస్ట్ చూసినట్టయితే నేను నా దగ్గరికి థర్డ్ క్లాస్ ఆర్ ఫోర్త్ క్లాస్ అప్పుడు నా దగ్గర అంటే మా ఇంట్లోకి ఒక కంప్యూటర్ వచ్చింది అండ్ ఆ కంప్యూటర్తో ఏం చేసేవాడిని లైక్ వర్డ్ లో వర్డ్స్ వర్డ్ ఉంటుంది కదా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో మనకి ఇన్సర్ట్ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది ఇన్సర్ట్ లో మనకి క్లిప్ క్లిప్ ఆర్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే అండ్ అదో టెక్స్టింగ్ కూడా ఉంటుంది అవన్నీ నేను అన్ని చేసుకుని ఆడుకునేవాడిని ఏదో అది నాకు ఫస్ట్ మా అన్నయ్య చెప్పాడు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని అండ్ నెక్స్ట్ మా వచ్చేసి బేసిక్ బేసిక్ ఆఫ్ బేసిక్ ఆఫ్ బేసిక్ బేసిక్ ఆఫ్ బేసిక్ అంటే అంత చిన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్రాచ్ అనమాట చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు అండ్ అదైతే మాకు స్కూల్లో మాకు వద్దొక సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆ స్కూల్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ స్క్రాచ్ అనేది లేకపోతే నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది నాకు రాకపోవచ్చు అండ్ నాకైతే అది వచ్చేసి నాకు సిక్స్త్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుద్ది బట్ నేనైతే అప్పుడు ఫోర్త్ మేబీ కానీ మా అన్నయ్య అప్పటికి ఎయిత్ సో మా అన్నయ్యకి ఆల్రెడీ జరుగుతా ఉన్నాయి అప్పటికి సో అంటే స్క్రాచ్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి మా అన్నయ్య అప్పటికి ప్రాజెక్ట్ తయారు చేశాడు మా అన్నయ్య కూడా చాలా బాగానే చేసి ఫస్ట్ లో మా అన్నయ్యకి దగ్గర కంప్యూటర్ లేనప్పుడు చేసేవాడు కాదు తర్వాత మా అన్నయ్య కూడా బాగా చేసేవాడు తర్వాత నాకు అంటే మా అన్నయ్య చేస్తుంటే నేను చేసేవాడిని సో ఆ దాని వల్ల నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలిగింది సో ఆ సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ మాకు ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ బేసిక్స్ చెప్పేటప్పుడు నాకు ఏమని ఈజీగా అనిపించేది అంటే అసలు ఏమీ అనిపించేది కాదు అండ్ దాంట్లో అందరూ బేసిక్స్ చెప్తుంటే నేనేమో వేరేగా చేస్తుంటే వాళ్ళందరూ ఇలా చేస్తున్నామండి అలా చేస్తున్నాం అండి అనేవాళ్ళు అండ్ నేనైతే నా అలాగా దానివల్ల ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇచ్చింది దేని మీద అంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అనేది దాని మీద నాకు కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ ఇది ఇచ్చింది ఈ స్క్రాచ్ అనేది సో అందుకే దీని గురించి చెప్తున్నాను లేకపోతే చెప్పేవాడినే కాదు అండ్ అప్పుడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెప్పించడంతో నాకు ఒకటి ఆలోచన వచ్చింది ఏంటంటే మనం ఎందుకు చేయలేము అంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ మనం అందరూ నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పటి నుంచే నేర్చుకుంటే ఫ్యూచర్ లో పనిచేస్తుంది కదా అని అప్పుడు ఎప్పుడు నేను సిక్స్త్ ఆర్ సిక్స్త్ నుండి సెవెంత్ వెళ్ళిన టైం కి ఆ టైమ్ లో అనుకున్నాను బట్ నేనైతే మధ్యలో పైథాన్ నేర్చుకున్నాను అంటే నేర్చుకోవడం అంటే బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాను తర్వాత సి ప్రోగ్రామ్ బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాను తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాను ఆల్ బేసిక్స్ లో ఎండ్ అయిపోయింది పైథాన్ అయితే నాకు ప్రాంగ్ గా చెప్పాలంటే నాకు బోర్ కొట్టింది చాలా చాలా బోర్ కొట్టింది సో నేను అయితే నేర్చుకోలేదు సి ప్రోగ్రామింగ్ అయితే మరి ప్రొలాంగ్ గా అనిపించింది సో ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ అండ్ హెచ్టెమ్ఎల్ లేటెస్ట్ గా అంటే దగ్గర దగ్గర రీసెంట్ గా నేను దాని బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాను బట్ అదైతే నాకైతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవడంతో అండ్ చెప్పాలంటే నా బతుకంతో నేను నేర్చుకోలేదు అండ్ 
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు థర్డ్ ఆర్ ఫోర్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ లో కంప్యూటర్ వచ్చింది అండ్ ఫోర్త్ నుండి ఫిఫ్త్ మేబీ దట్ టైం నా చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది వచ్చింది అంటే మన ఫాదర్ ఫస్ట్ టైం అప్పుడే కొన్నారు అప్పటి వరకు కొనలేదు అప్పటికే చాలా మందికి ఉండేది బట్ నేను అడుగుతా ఉండేవాడిని మా డాడీని అప్పుడు చూద్దాం చూద్దాం అనేవాళ్ళు అప్పుడు మా డాడీ బిజినెస్ మ్యాన్ అనమాట జెమ్స్ బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ మా డాడీ షాప్ పక్కన ఒక మొబైల్ షాప్ ఉంటుంది వాళ్ళు మా డాడీతో ఆడ మా డాడీని అడగడంతో నేను తీసుకున్నాను అంటే మా డాడీ ఒప్పుకొని తీసుకున్నారు అనమాట ఒక మొబైల్ ఫోన్ అంటే స్నాప్ డీల్ అప్పటికి స్నాప్ డీల్ అంటే కూడా తెలియదు స్నాప్ డీల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ అన్న తెలియదు అసలు అప్పుడు తీసుకోవడంతో తీసుకున్నారు అప్పుడు నేను ఆరాటంతో ఆ రోజు మా డాడీ షాప్ వరకు వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి అంది చెక్ చేశాను అప్పుడే అప్పటికే మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ ఉండేది ఆ గ్రూప్ వెంటనే వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి కూడా తెలియదు బట్ చిన్న చిన్న అంటే మా రిలేటివ్స్ వాళ్ళ ఫోన్లో ఆడుకో ఆడుకోవడం ఆ టైంలో జస్ట్ ఏదో తెలిసి కొద్దిగా అయినా దెన్ దట్ టైం నేను అలాగా చేసేవాడిని నెక్స్ట్ ఏం చేసానంటే అలాగా చూసుకుంటే లేదు బట్ నేను నాకేంటంటే సెట్టింగ్స్ లో ప్రతిదీ చూసేవాడిని అంటే లైక్ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ప్రతిదీ నేను దాని మీద ఎగ్జామిన్ చేసేవాడిని సో నాకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇది ఇంత బాగుంది ఇది ఎలా తయారు చేస్తారు అలాగ డీప్ గా వెళ్ళేవాడిని సో అప్పటి నుంచి నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వచ్చింది అండ్ తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే సిక్స్ క్లాస్ కి సిక్స్ క్లాస్ ఆర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ నుంచి సెవెంత్ వెళ్ళే టైం కి నాకు కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ మీద అంటే తెలిసింది అప్పుడే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏమిటి అనేది ఆ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అంటే మా అన్నయ్య అప్పుడే మా అన్నయ్య కి మా అన్నయ్య మేబి సిక్స్ టెన్త్ అప్పుడు మా అన్నయ్య దాని క్లాస్ కి ఒక గెస్ట్ లెక్చర్ గెస్ట్ లెక్చర్ కూడా కాదు అంటే ఒక మోటివేషన్ స్పీక్ లాగా ఒక ఐఐటి అని ఐఐటి బాంబే ఆ స్కూల్ లో చదివిన ఐఐటి ఏటిఎం అనేది వచ్చాడు వాడు అతను వచ్చి చెప్పాడు అనమాట కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ గురించి అండ్ హీ సెడ్ పైథాన్ గురించి చెప్పాడు అప్పుడు నేను పైథాన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను అప్పటికే నాకు ఏంటో ఇన్స్టాలింగ్ ఏమి తెలియదు బట్ ఏదో బేసిక్స్ అంటే ఏది నేను స్క్రాచ్ గా ఏదైనా మీరు ఒకవేళ ఏదైనా అవ్వలేదు అనుకోండి వదిలి వదిలేస్తారు లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తారు కానీ నేను వదిలేవాడిని కాదు ఇప్పుడు దాని మీద కూర్చునేవాడిని సో అలాగా ఉండేది నెక్స్ట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత అండ్ సిక్స్త్ అయిపోయింది అండ్ సెవెంత్ అండ్ సెవెంత్ టు ఎయిత్ ఆ మధ్యలో నాకేమనిపించింది అంటే నేను అంటే అప్పటికి యూట్యూబ్ అనేది ఎక్కువ ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని అప్పుడు నాకు అనిపించేది ఎందుకు వీడియోస్ చేయలేను బలం ఉన్నాయి కదా వీడియోస్ ఎలా చేస్తారు అని ఒక అలా చూసాను వీడియోస్ అండ్ అప్పటికే నేను ఒక టెక్ ఛానల్ అనేది చూసాను ద ఫస్ట్ టెక్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు నేను చూసింది ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు నేను ఒక టెక్ ఛానల్ చూసాను ఆ టెక్ ఛానల్ పేరు అన్బాక్స్ థెరపీ అది ఒక చాలా ఫేమస్ అనమాట అన్బాక్స్ థెరపీ ఆ టెక్ ఛానల్ లో నేను చూసాను కానీ అంతగా నాకేం తెలియదు దాని గురించి అండ్ నెక్స్ట్ చూసింది టెక్నికల్ గురూజీ అని ఒక తెలిసింది అప్పటికే నాకు అంత తెలియదు కానీ ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ మేబీ సెవెన్ మిలియన్ ఐ థింక్ ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ అప్పుడు అనుకున్నాను మన తెలుగులో కూడా ఎవరైనా ఉన్నారా అని చూశాను అప్పుడు నేను ఒక ఛానల్ అనేది చూసాను అదే తెలుగు టెక్ విత్ తెలుగు టెక్ ట్యూబ్స్ అంటే హఫీజ్ అని ఒక ఆయన చేసేవాడు ఆయన చూసేసి ఆయన అంటే అలా ఎందుకు చేయలేము అని సమ్మర్ ఉంటుంది కదా ఈ సమ్మర్ టైంలో ఎలాగో అలా చేద్దామని నా చేతిలో ఉండే కెమెరా తీసుకొని ఏదే ఏదో ఒకటి చేసేవాడిని అండ్ నా ఫస్ట్ లో నేను కెమెరా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కెమెరా తీసుకోలేదు ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే స్క్రీన్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఎలా అదే నేను వీడియోస్ లో స్క్రీన్ కనబడేది అది ఎలా చేస్తారు అని అనుకునేవాడిని అండ్ అప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డర్ గురించి తెలిసింది అప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అండ్ ఇన్స్టాల్ చేసి అప్పుడు ఇన్స్టాల్ ప్రాసెస్ వల్ల నాకు ఇన్స్టాల్ ఒక యాప్ అప్లికేషన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో అర్థమైంది సో ఎవ్రీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా చేయాలనుకోండి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా తర్వాత వస్తాను దీని గురించి అండ్ నెక్స్ట్ అలా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఫస్ట్ ఓన్లీ స్క్రీన్ రికార్డింగ్స్ పెట్టేవాడిని అండ్ నేనైతే ఇది వరకు మాట్లాడేవాడిని కాదు దట్స్ మై ఫస్ట్ ఛానల్ అనమాట ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ అని ఉంటుంది కానీ దట్ ద మేబీ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ అది వచ్చేసి దాంట్లో అలా పెట్టేవాడిని ద ఫస్ట్ వీడియో ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అనే గేమ్ లో చీటర్ ఎనేబుల్ చేయాలని అది 
అది వచ్చేసి నాకు టూ పాయింట్ త్రీ కే వ్యూస్ వచ్చినాయి అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్టు అయితే అప్పుడైతే నాకు తెలీదు అండ్ ఇంకో వీడియో ఏంటంటే పేపర్ గ్రిడ్ అంటే అప్పుడే నాకు నోట్ అంటే ఇయర్ మారుతుంటే బుక్స్ అనేవి కొనాలి కదా అండ్ నోట్ బుక్స్ కొనుక్కున్నాను నోట్ బుక్స్ కొనిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆ బుక్స్ చూసాను ఆ బుక్స్ చూసిన తర్వాత ఆ క్లాస్మేట్ కన్నా బాగున్నాయి అనుకుని దాని మీద వీడియో చేశాను నార్మల్ గా పెరగలేదు అది ఊరికనే పెరిగిపోయినాయి వ్యూస్ ఎందుకు ఆ నేను ఎప్పుడు దాకా అనుకోలేదు అంటే నాకు అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు థౌసండ్ ఒక హండ్రెడ్ మీ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీసే ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు థౌసండ్ గ్రేట్ అదే ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నట్టు థౌసండ్ అంత గ్రేట్ కాదు కాబట్టి నాకైతే తక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన త్రీ థౌసండ్ వ్యూస్ అంటే దానికి ఆ వీడియో త్రీ థౌసండ్ వ్యూస్ త్రీ పాయింట్ జీరో సెవెన్ అయినా ఎంత వచ్చినాయి అవి చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తున్నాయి బట్ ఆ ఛానల్లో నేను నా బ్యాట్ లెక్ కొద్దీ ఆ ఇమెయిల్ అనేది నేను పడేసుకున్నాను అంటే మర్చిపోయాను అంటే నేను అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేవాడిని కాదు ఆ అని గుర్తుపెట్టి అంటే ఇప్పుడు ఒక సమ్మర్ టైమ్ లోనే నేను చేసేవాడిని ఆ తర్వాత ఇంకా మర్చిపోయేవాడిని ఇంకా చేసేవాడిని కాదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ ఇంకో బ్రేక్ త్రూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ అంటే సెవెంత్ ఏదో ఎయిత్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెవెంత్ టు ఎయిత్ అయింది కదా అప్పుడు ఎయిత్ మధ్యలో ఏమైందంటే మా కజిన్ అనే కజిన్ ఒకడు మా మా ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే నా అప్పటికే మేము ఎప్పుడు ఏదో ఆడుకుంటా ఉంటాం అప్పుడు కొద్ది పెద్దలు పోయాం కదా ఏం ఆడుకుంటాంలే అని ఏదో ఒకటి చేద్దామని నా వీడియోస్ చూపించాను వీడియోస్ చూసి చూపించిన తర్వాత ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చేద్దామా అన్నాను దానికోసం ఆ ఓకే ఓకే అన్నాడు ఓకే చేద్దాము అని ఆని కోసం పెట్టిన ఛానల్ ఈ బి క్రియేటివ్ ఛానల్ ఫస్ట్ దీని పేరు బి క్రియేటివ్ అంతే బి క్రియేటివ్ ఛానల్ అండ్ దానికోసం పెట్టిన ఛానల్ బి క్రియేటివ్ అండ్ దాంట్లో అయితే మీకు టెక్స్టింగ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది దాంట్లో అయితే ఫస్ట్ వీడియో మీరు చూసినట్టయితే హౌ టు కంట్రోల్ ఈజీ దానికి ఎక్కువ యూస్ వచ్చినాయి చెప్పాలంటే అన్నిటికన్నా అన్నిటికన్నా దానికి ఎక్కువ యూస్ అనుకుంటాను అండ్ ఎక్కువ అలా అయిన తర్వాత నేను ఒక అయింది అప్పుడు తర్వాత చాలా గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత అంటే సమ్మర్ లో ఆ సమ్మర్ లో నేను ఒకసారి గేమింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాను సో నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు అది ఎలా చేయ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి అది మీరు మీ రియల్ లైఫ్ లో అప్లై చేసుకోవడం వేరు అది ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్పడం వేరు నేను ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ మీరు నేనైతే అప్లై చేయలేదు దాన్ని ఎలా చేయాలో మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేసి పెట్టాను సో ఆ ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ వీడియోనే అప్పటికి నా దగ్గర మైక్ లేదు ఏమీ లేదు ఒక ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఆ చేశాను అది దానికి డైరెక్ట్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ దానికి ఇంట్రో లేదు ఏమీ లేదు ఆ మేబీ ఇంట్రో ఉండొచ్చు తర్వాత యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ అయితే ఇంట్రో లేకుండా పెట్టాను మేబీ ఇంట్రో పెట్టచ్చు అండ్ థర్డ్ వీడియో వచ్చేసి ఆ డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ అని నోనో థర్డ్ వీడియో వచ్చేసి మార్వెల్ సిరీస్ ఇంట్రో అని అప్పుడు మా అన్నయ్య ఏమన్నాడు అంటే ఏ వీడియో పెట్టమంటావు అని మా అన్నయ్య అడిగితే ఈ ఇలా పెట్టరా నీకు ఎలాగో నువ్వు మూవీస్ చూస్తావు కదా అని చెప్పాడు అప్పుడు నేను మార్వెల్ మూవీస్ అని చూసాను కదా అలా చూస్తే అప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ హీరోస్ అని చెప్పాను బట్ చేయలేదు ఒకే ఒక్క హీరోతో అయిపోయింది బట్ నా వరకు వచ్చేసి ఆ ట్వంటీ హీరోస్ ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలని ఐ ట్రై మాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తాను కానీ నా టెక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తో అది చేయలేకపోతున్నాను సో అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టు అయితే ఆ వీడియో అనేది చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్నాను ఆ ఫస్ట్ అప్పటికి నాకు ఏ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ తెలియదు ఒకే ఒక్క ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే నార్మల్ బేసిక్స్ ఎవరికైనా తెలుసు అంటే కలపడం లేకపోతే కట్ చేయడం అవన్నీ తెలిసిందే అది కైన్ మాస్టర్ అనే యాప్ లో అప్పుడు కైన్ మాస్టర్ నార్మల్ డౌన్లోడ్ చేశాను అంటే ఇట్స్ నాట్ మాడ్ ఆ కైన్ మాస్టర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూశాను ప్రతిదీ చూస్తే ఈజీగానే అనిపించింది ఈజీగా అనిపిస్తే అప్పుడు తర్వాత మనకి వాటర్ మార్క్ పడకుండా పడకుండా మాడ్ ఎలా చేయాలి అని యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేసి మొత్తం అలా ఎలాగలాగా మాడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు ఇప్పుడు మధ్యలో కరెక్ట్ గా ఒక ఒక టైమ్ లైన్ లో మధ్యలో ఎలా కట్ చేయాలి అని నాకు చిన్న చిన్న వాటికి కూడా నేను యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేసేవాడిని అప్పటికి ఏమి తెలియదు చెప్పాలంటే నాకు అండ్ దెన్ 
దీనికి ముందు దీనికి ముందు ఇంకో స్టోరీ చెప్పాలి ఏంటంటే ఈ వీడియో అయిపోయింది అంటే ఈ కైన్ మాస్టర్ డాక్టర్ శ్రీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మా అన్నయ్య నేను కలిపి ఏదో ఒక ఛానల్ పెడదాం అనుకున్నాం ఆ ఛానల్ ఏదో పెట్టాం పేరు స్టార్ట్ చేసా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న టైంకి మా అన్నయ్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాడు నువ్వు కంప్లీటెడ్ వద్దు అండి ఆ స్టోరీ అంతా వేరు మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఏదో ఒక ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవాలి అని మా అన్నయ్య నేను అనుకున్నాను అంటే ఈ వీడియోస్ అనేది చేద్దాం అంటే మా హిస్టరీ గురించి కానీ నేనైతే చెప్పను నేనైతే ఎడిటింగ్ అండ్ బ్యాక్డ్రాప్ చూసుకుంటే మా అన్నయ్య చేద్దాం చెప్తా అనుకున్నాడు అంటే ఓన్లీ బ్యాక్డ్రాప్ లో వాయిస్ వచ్చేలాగా అండ్ అలా చేద్దాం అనుకున్నాము అప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ అనేవి చూసాము ఆ వీడియోస్ లో కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి చెప్పారు అలాంటి అంటే ద ఫస్ట్ చెప్పింది అడోబి ప్రీమియర్ ప్రో అనే సాఫ్ట్వేర్ గురించి చెప్పారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ చెప్పడంతో నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని సాఫ్ట్వేర్ చెప్పారు లైక్ అడోబి ఎలిమెంట్స్ షార్ట్ కట్ అండ్ ఫిలిమోరా ఫిలిమోరా వంటర్ షేర్ ఫిలిమోరా అండ్ క్యాంటేషియా అలాంటి ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి చెప్పారు బట్ నాకైతే ఎక్కువ అనిపించింది అప్పుడు మా అన్నయ్య చెప్పాడు ఈ అన్నిట్లో అడబి ప్రీమియర్ ప్రో కష్టం అంటారా ఫస్ట్ స్లోగా స్టార్ట్ చేసుకుంటే రావాలి అదైతే మొత్తం ట్యూటోరియల్ అంతా నేర్చుకోవాలంట ఆ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఇది అయితే డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు అంట ఏదో ఒక అడబి ప్రీమియర్ ప్రో కాకుండా మిగతా వాటిని ఏదో డౌన్లోడ్ చేయరా అన్నాడు అన్నడంతో ఏదో డౌన్లోడ్ చేద్దాం అని అంటే మనకి కొన్ని ఫ్రీగా దొరుకుతాయి కొన్ని మార్డ్స్ దొరుకుతాయి అండ్ నేనైతే మోడ్స్ కోసం అయితే మనం ఫ్రీగా ఎవరు దొరికితే మనకి ఇంకా ఎవరైతే కొనుక్కుంటాడు సో అలాగే చూశాను చూస్తే నాకు ఆ ఫస్ట్ లో నాకు ఇమేజెస్ అనేవి కనబడతాయి అన్ని అంటే వాడు చెప్పినవి అన్ని చూశాను అంటే ఆ వీడియోలో చెప్పినవి అన్ని అంటే అడోబి ప్రీమియర్ ప్రో అన్ని చూశాను అప్పుడు నాకు ఎందుకో నచ్చింది అడోబి ప్రీమియర్ ప్రో కానీ మా అన్నయ్య అన్నాడు దానికి నేర్చుకోవాలని సరదాగా ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేసి చూద్దాము అని అప్పుడు డౌన్లోడ్ చేశాను డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు దాత నేనైతే దాన్ని ఓపెనే చేయలేదు డౌన్లోడ్ చేసి వదిలేసాను మా అన్నయ్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే ఐఐటి బెలాయిలో చదువుతున్నాడు ఆ ఐఐటి బెలాయిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అండ్ ఈ టర్న్ ఓవర్ లైఫ్ అయిపోయింది అక్కడ అండ్ నేనైతే వదిలేసాను అండ్ అంత అయిపోయింది తర్వాత ఏమైందంటే నాకైతే మ్యాక్సిమం అంటే మేబీ అడబి ప్రీమియర్ ప్రో స్టార్ట్ చేసిన వీడియో అయితే నాకు గుర్తులేదు కానీ నేను మీకు అన్బాక్సింగ్ స్టార్టింగ్ లో లైన్ గా మూడు నాలుగు అన్బాక్సింగ్ ఉంటాయి కదా అన్ని నేను కైన్ మాస్టర్ తోనే చేశాను తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే అడబి ప్రీమియర్ ప్రో అనేది అనుకున్నాను దానికి ముందు ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ అడబి ప్రీమియర్ ప్రో అనేది నాకు దాంట్లో పని చేయలేదు ఎందుకో పని చేయకపోతే తర్వాత ఇది ఎలాగ పని చేయలే మనకి ఎలా కష్టం అని తర్వాత కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను లైక్ షార్ట్ కట్ అండ్ ఫిలిమోరా అంటే కొంత మంది లైక్ ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అండ్ తెలుగు టెక్ ట్యూజ్ అనే రెండు ఛానల్స్ నాకు ఇదే చెప్పారు లైక్ అండ్ ఇది వండర్ షేర్ ఫిలిమోరా అండ్ ఇంకోటి టెక్నాలజీ అండ్ తెలుగు అని ఒక ఆయన ఉంటారు నాని ప్రభాకర్ అని ఆయన అయితే నాకు క్యాంపిటేషన్ అని చెప్పారు నేనైతే వండర్ షేర్ ఫిలిమోరా అండ్ షార్ట్ కట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను అండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళతో ఏమో చిరాకు ఉన్నాయి అసలు నాకు నచ్చలేదు సో అడబి ప్రేమ ప్రో ఎలాగైనా చూసుకోవాలి ఎలాగైనా పని చేసేలా చేయాలని అప్పుడు నాకు ఎర్రర్ కూడా ఎర్రర్ మెసేజ్ అని వస్తుంది కదా దాన్ని అని యూట్యూబ్ లో అండ్ క్రోమ్ లో ఏ ఎవర్ ఏ సర్చ్ ఇంజిన్ పడితే ఆ సర్చ్ ఇంజిన్ లో ఎతికేసేవాడు ఆ లాస్ట్ కి వచ్చింది సొల్యూషన్ సో ఐ స్టార్టెడ్ అడబి ప్రేమియర్ ప్రో ఫస్ట్ నాకు ఏమీ అర్థం కాలేదు ఏం అర్థం కాలేదు అప్పుడు ఒకే ఒక్కసారి నేను ఒక టూటోరియల్ అనేది చూశాను అది ఓన్లీ బేసిక్ అంటే ఓన్ అది వచ్చేసి థర్టీ వీడియోస్ ఎన్నో ఉన్నాయి అట్లా ఓన్లీ ఫస్ట్ వీడియో అనేది చూశాను ఏంటంటే ప్యానల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు లైక్ సోర్స్ ప్యానల్ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ ప్రోగ్రామ్ ప్యానల్ ఆ ప్యానల్స్ టైమ్ లైన్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంతే అవి అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పలేదు అప్పటికి లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఇంపోర్ట్ ఎలా చేయాలని చెప్పాడు అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్ గురించి నాకు అప్పటికి ఏమీ తెలియదు ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్ గురించి అండ్ అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఇంపోర్ట్ చేయడం తెలిసింది అండ్ టైమ్ లైన్ లో ఆల్రెడీ కైన్ మాస్టర్ లో ఎలా యాడ్ చేయాలో తెలిసింది అండ్ ఈ టూల్స్ గురించి నాకైతే తెలియదు ఇది ఒకటి డ్రాగ్ టూల్ అనేది తెలుసు 
రిప్లేడ్ టూర్ అంటే ఏంటో తెలీదు టెక్స్ట్ టూర్ అయితే తెలిసిందే పెన్ టూర్ అంటే తెలిసిందే ఏ మూవింగ్ టూర్ తెలుసు దెన్ నేనైతే అప్పుడు స్లోగా ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ట్యూటోరియల్ నేర్చుకున్న అంటే ఏదైనా మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవాలంటే మొత్తం చూస్తా నేర్చుకుంటారు బట్ నేను అలా వెళ్ళలేదు నేనేం చేశానంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా అవసరం వచ్చింది అనుకోండి అండ్ నేనైతే అసలు ఏం నేర్చుకోకుండా స్టార్ట్ చేస్తాను ఏదో చిన్న బేసిక్ నేర్చుకొని స్టార్ట్ చేసి నాకు ఎక్కడైతే ఏ ఏ ప్రాబ్లం అయితే వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా బ్లర్ చేయాలనుకోండి ఆ ప్రాబ్లం అనేది యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం మీద నేర్చుకునేవాడిని అన్ని నేర్చుకొని చేయలేదు నేను అందుకే నాకు అంత ఫాస్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ అనేది నేను నేర్చుకున్నాను అంటే నేనైతే నార్మల్ గానే నేర్చుకున్నాను నేను ఏమి చేయలేదు నార్మల్ గా ఇప్పుడైతే మాస్కింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను అంటే నేర్చుకున్నాను మాస్క్ మాస్కింగ్ ఎలా చేయాలి అండ్ టూ క్లిప్స్ ని మర్జింగ్ అండ్ ఇప్పుడు మీ పక్కన ఇప్పుడు ఇదే షార్ట్ లో నేను పక్కన ఉండి హాయిరా అంటే హాయిరా అన్నట్టు అని అన్ని నేర్చుకున్నాను అది నేనే చెప్పాలంటే దానికి బోల్డ్ వేస్ ఉంటాయి కానీ నేను ఈజీ వే అనేది ఒకటి కనిపెట్టాను మేబీ చేయించి వీడియో ట్రై చేస్తాను అండ్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అప్పుడు అనుకున్నాను అప్పుడు నేను ఒక ఛానల్ చూసాను అదే ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు చాలా నాకు ఒక మోటివేషన్ లా అనిపించింది ఎందుకంటే అతను చెప్పాడు మనకి అతను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అతను నుండి యూట్యూబ్ కింద మారాడు అప్పుడు నుంచి నాకు ఎలా అయినా యూట్యూబ్ ఒక హ్యాబిట్ హ్యాబిట్ గా మార్చుకోవాలని అప్పటి నుంచి నేను ఏ ఏది దొరికితే అది ఏ టాపిక్ మైండ్ లోకి వస్తే ఆ టాపిక్ పెట్టేసాను అప్పుడు కొన్ని రోజులు మధ్యలో కొన్ని టైం కుదరక మధ్యలో లాగ్ అయింది అండ్ అప్పటికి నేను స్లోగా నేర్చుకుంటా ఉన్నాను అడబీ ప్రీమియర్ ప్రో అండ్ అడబీ ప్రీమియర్ ప్రో నేను నేర్చుకోవడంతో ఇప్పుడు నేనే పెట్టే అంత మరీ అంత కాదు బట్ నేనే పెట్టగల అంత వచ్చింది అండ్ ఈ మధ్యలో ఒక బ్రేక్ త్రూ ఏంటంటే మేము ఎయిత్ క్లాస్ లో నేను ఎయిత్ క్లాస్ లో ఉండే అంటే నేను ఎయిత్ క్లాస్ లో ఉండే టైమ్ లో మేము ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ అనేది చేసాము చేసామంటే జస్ట్ చేసాము అంతే నో ఎడిటింగ్ ఏమి చేయలేదు ఎడిటింగ్ చేసాము బట్ దట్స్ అన్కంప్లీటెడ్ వీడియో యాజ్ ఎందుకంటే మా గ్రూప్ లోనే గొడవలు అయినాయి అంటే కొంతమంది ఏమి వర్క్ చేయట్లేదని చెప్పడంతో వాళ్ళకి ఏదో పడితే వాళ్ళకి గొడవలు అయిపోయి ఆగిపోయింది అండ్ నేనైతే దాన్ని పక్కన పెడేశాను నేనైతే ఎక్కడ వరకు అయిందో దాన్ని అప్పుడు ఎడిట్ చేసి వాళ్ళకి పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి గొడవలు అయ్యి మొత్తం అయిపోయింది సో వదిలేసాం నేనైతే ఎయిత్ టు నైన్త్ స్కూల్ మారాను అండ్ వాళ్ళతో అయితే మరి అంత కాదు కానీ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం మధ్యలో ఫోన్స్ కానీ అప్పుడు నాకు ఇక లాక్డౌన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అవడంతో నాకు నార్మల్ గా బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను ఏదైనా వేస్ట్ ఫైల్స్ ఉంటే తీసేద్దామని అప్పుడు నాకు ఎవ్రీ టేక్ అంటే ఎవ్రీ క్లిప్ అనేది కనబడింది ఆ క్లిప్ అనేది కనబడింది ఎవరు చేద్దాంలే ఏదో సరదాగా అయినా చేద్దాం మనకి అడవి ప్రో కొద్దిగా వచ్చినట్టు ఉంటుంది అని ఐ కేమ్ అంటే నా షార్ట్ ఫిల్మ్ ని మొత్తం రీఎడిట్ చేశాను అప్పుడు నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది మన షార్ట్ ఫిల్మ్ మళ్ళీ ఎలా అయినా చేయాలని ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ ని రీఎడిటింగ్ చేసి మొత్తం ఎడిటింగ్ కష్టపడి ఒక సిక్స్ డేస్ లో మొత్తం అగొట్టాను ఎందుకంటే ఈ సిక్స్ డేస్ అంటే నేను ఒక త్రీ డేస్ లో అగొట్టేవాడిని బట్ ఏమైందంటే నేను చేసింది మర్చిపోయి సేవ్ అవ్వలేదు అది త్రీ టైమ్స్ సేవ్ అవ్వలేదు నేను ఆ ఇంట్రో అంటే ఇంట్రో అనేది వస్తుంది అంటే క్లౌడ్స్ రావడం అవన్నీ కరెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు బస్ వెళ్తా ఉంటుంది ఆ బస్ వెళ్లే టైం కి కరెక్ట్ గా ఈ ఒక్కొక్క లెటర్ రా వస్తా ఉండాలి ఆ లెటర్ రావడంలో నాకు కొద్దిగా కష్టం అనిపించింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఇమేజెస్ అని స్లైడ్ అవడం అక్కడ కూడా కొద్ది కష్టం అనిపించింది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ చేయాల్సి వచ్చింది అలా త్రీ టైమ్స్ చేయడంతో సిక్స్ డేస్ అనేవి కంప్లీట్ అయినాయి నేనైతే అంత అనుకోలేదు అండ్ మేమైతే ఇప్పుడు ఇంకో షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మేబీ అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు అండ్ దానివల్ల నాకు ఇంకా ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్ ప్యానల్ గురించి ఇంకా మనకి వచ్చింది అండ్ ఒక్కసారి మా మదర్ ఏం అడిగారంటే ఇది ఎందుకర ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎలాగో ఎవరు చూడరు కదా అన్నారు అప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే ఇది ఎవరో చూస్తారను కానీ నేను ఏం పెట్టట్లేదు నాకొక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లాగా ఉంటుందనే పెడుతున్నాను అండ్ ఇదే మీ సొల్యూషన్ నేను ఎందుకు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టానంటే నాకు ఇదే ఛానల్ కాదు నేను ఫ్యూచర్ లో ఇంకో ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఆ ఛానల్ కి అప్పటికి నాకు అప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తే ఒకలా ఉంటుంది ముందే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టైమ్ లో చేస్తే ఇంకోలా ఉంటుంది ఈ ఛానల్
కొత్త ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తాను అది సక్సెస్ అయిపోతే మళ్ళీ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ నేనైతే యూట్యూబ్ వీడియోస్ అనేవి హ్యాబిట్ లా మార్చేసుకున్నాను అండ్ నేనైతే యూట్యూబ్ వీడియోస్ పెడతానే ఉంటాను అండ్ ఈ మధ్య నాకు ఫిఫ్టీ వీడియోస్ అనేవి కంప్లీట్ అయినాయి సో ఈ వీడియో అనేది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఎలాంటి వ్లాగ్ పెట్టలేదు కదా సరదాగా వ్లాగ్ పెడదామని అంటే ఎందుకు నేను ఇంత అంటే వన్ ఆర్ టూ వ్యూస్ వచ్చిన అంటే మా ఫ్యామిలీలో చాలా మంది అన్నారు బాగా చేస్తున్నాడు అని అండ్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చాలా మంది అన్నారు బాగా చేసావు అని అండ్ నాకైతే ఒక సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ అనేది కనబడింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ ఒకవేళ ఈ వీడియోస్ చేయలేదు అనుకోండి ఎందుకంటే నాకు మా ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసి నా ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసి ఏదైనా వాళ్ళకి డౌట్ ఉంటే అంటే ఏదైనా టెక్నాలజీ గురించి డౌట్ ఉంటే నన్ను అడిగారు నన్ను సొల్యూషన్ గురించి అడిగారు కాబట్టి నాకు అక్కడ సక్సెస్ కనబడింది నేను ఎందుకు నాకు అసలు వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది నేను ఇలా చేస్తాను అని నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ నా నేను మాట్లాడడం వల్ల సో దట్స్ మై అదే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అది నాకు ఇంకా అది బూస్ట్ అప్ లా తయారైంది నేను ఇంకా వీడియోస్ పెడతానే ఉంటాను అండ్ మధ్యలో బ్రేక్ త్రూ రావచ్చు అండ్ నేను ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను అండ్ చాలా మంది అంటే మా అంటే వాళ్ళు కాదు అండ్ మా ఫ్యామిలీలో అంటే లైక్ మా మదర్ ఫాదర్ అంటే ఏదైనా ఏదైనా పని చేస్తుంది అయితే ఏదైనా పనికి వస్తుంది ఈ యూట్యూబ్ లో పెట్టడం వీడియోస్ పెట్టడం అండ్ ఈ వయసులో వస్తాం అంటే మా ఫ్రెండ్స్ లో కొంతమంది అన్నారు ఈ వయసులో పెడ నువ్వు ఈ చిన్న వయసులో పెడితే ఏదైనా అనుకుంటారా అంటే మనకి వయసుతో సంబంధం లేదు ఏదైనా చెడ్డ పని చేస్తా అనుకోలు కానీ ఏదైనా మంచి పని కానీ నేను చేసేది అని అన్నాను అండ్ ఇదే ఇంతే వీడియో నేనైతే నా ట్రైనింగ్ కోసమే నేను ఈ వీడియోస్ అనేవి పెడతాను మీకు ఎప్పుడైనా మీ ఇప్పుడు చూడకపోవచ్చు యాజ్ నేను ఇది ఈరోజు మేబీ సెకండ్ అనుకుంటాను ఈ సెకండ్ జూన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఫ్యూచర్ అయినా చూడొచ్చు ఈ వీడియో అండ్ సో నేను ఈ వీడియో అనేది పెడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ అభిరామ్ బాయ్